Praise the Lord. It's good to see you all here and uh, have you all fastened your seat belts. You know, we are going to go on a journey again, you know. Hope, hopefully the journey is going to be over today, the promised land journey sermon, so we'll, we'll reach the destination, you know. But today we are going to look into a promised land journey. Our, li- our life is a journey. And uh, you can see all through right from uh, the, the Israelites, you can see that they started when God heard the cry of the Israelites in, when they were bondage, when they were in slavery in Egypt. And Lord wanted to take them to the new promised land, the promised land, the land which God promised. And he went to the promised land and on the way to the promised land, Lord decided that now I am going to take them through the wilderness into the promised land. God wanted to take the Israelites to the abundance of the promised land through the scarcity in the wilderness. And the Lord wanted to take the Israelites to the promised into the promised land, a land flowing with milk and honey, with lots of fruits and pomegranate and olives and mouth watering things, fertile land, everything. And the through the wilderness where now day to day they had to depend on God for manna to flow come down from heaven. So we have a wilderness journey in our life. Just like how there was a wilderness journey for the Israelites. But in the wilderness journey, Lord wanted to humble, uh, humble these people down. So they want God wanted to test and see if the Israelites humbled themselves. The Lord wanted to see the heart of the Israelites through the wilderness journey. They wanted to see if they were able to trust the Lord day to day even for their food and water for those that many years in the wilderness. The promised land has abundance of lots of food and fruits and uh, fertile land and everything that they need is in abundance in the promised land. But the Israelites day to day they will get abundance of uh, provisions for their food, for their meat, for everything that they need in their life. But he wanted to now see how they behave in the wilderness journey. Are they able to trust in me day to day for their basic food, for their basic clothing, for their basic water and everything that they needed had to come from heaven above. After one and a half years, they reached the end of the, the wilderness journey where from that mountain now they can see the promised land. Now, now the Lord brought them to this situation where they are now able to see the promised land and now they, he wanted to test their heart and see of how their heart is in all these wilderness journey and what has happened. Are they ready to enter the promised land? 
தேவன் இந்த வரைக்கும் அவர்களை கொண்டு வந்து இப்பொழுது தேவன் அவர்களுடைய இருதயத்தை அவர் பற்றி செய்து பார்க்க விரும்புகிறார் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்களா அந்த வனாந்திர பயணத்தை முடித்து வாக்குத்தம் நம்ம தேசத்துக்கு போவதற்கு என்று சீங் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஆல்சோ they were filled with complaining and murmuring and disbelief that the lord now made them again wander in the wilderness for 38 and a half years more so that now they are not going to go into the promised land until they are ready when the lord sees their heart அவர்கள் அந்த வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை பார்த்த பொழுதும் கூட அவர்கள் முணுமுணுத்து கொண்டு குறை கோரி கொண்டு என்று இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் தேவன் மீண்டுமாக அவர்களை இன்னொரு முப்பத்தி எட்டரை வருஷத்துக்கு அந்த வனாந்திர பயணத்திலேயே அவர்களை சுத்த வைத்து அதற்கப்புறம் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்களா போவதற்கு என்று அவர் அந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்துல ரெண்டு கோத்திரம் தான் கோத்திரமும் காலேபின் கோத்திரமும் தான் அந்த வாக்கு தமிழ்நாட தேசத்திற்குள் நுழைந்தார்கள் நுழைந்தார்கள் இந்த அவர்கள் அந்த அந்த காதேஷ் பர்னியா அந்த இடத்தில் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது யார் ஒருவர் இருபது வயதுக்கு மேல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் அடுத்து முப்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு அவர்கள் அந்த வனாந்திர பயணத்திலேயே சுத்தி விட்டு அந்த வனாந்திர பயணத்திலேயே மறிக்க போகிறார்கள் என்று தேவன் சொன்னார் இந்த டென் டைப்ஸ் பிலோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தே will be the one from those டென் டைப்ஸ் இஸ் கோயிங் டு என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் தேர் ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி அந்த பத்து கோத்திரத்தில் இருபது வயதுக்கு கீழாக உள்ளவர்கள் அவர்கள் அந்த வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைய போயிறார்கள் அவர்கள் அந்த பயணத்தை எடுத்துக்கொள்ள போயிறார்கள் யங்ஸ்டர் தேர் பை த டைம் ஹி என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஹி வாஸ் பிப்டி எயிட் இயர்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி எயிட் You know, 58 years. நீங்க இதை யோசிச்சு பாருங்க இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஜன மக்கள்ல அந்த காதேஷ் பர்னியா இடத்துல யாராவது ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து இருபது வயதுல ஒரு வாலிபர் இருக்கிறாருன்னா அவரு வாக்கு தமன்னப்பட தேசத்துக்கு போகும் பொழுது அடுத்த முப்பத்தி எட்டு வருஷத்துல அவருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு வயதாகும் சோ என்ட் சோ ஒன்லி இந்த டென் டிரைப்ஸ் எனி ஒன் ஹூ ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் பிலோ என்ட் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் அண்ட் ஹோல் டிரைப் த ரிமைனிங் ஆஃப் ஜோஷுவா அண்ட் காலேப்ஸ் டிரைப் தே என்ட் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் இந்த பத்து கோத்திரத்துல இருபது பேரும் இருபது வயசு உள்ளவர்களும் அதற்கு கீழாக உள்ளவர்களும் தான் வாக்கு தமிழ்நாட தேசத்திற்கு போனார்கள் மற்றவர்கள் போகவில்லை கோத்திரமும் காலபின் கோத்திரமும் எல்லாரும் போனார்கள் அவர்களுடைய சந்ததிகள் சந்ததிகள் போனார்கள் பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் ஹுவர் டிடன் என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் அண்ட் டைட் இன் தில்டர்னஸ் டிடன் என்டர் ஹெவன் இட் இஸ் நாட் லைக் தட் அப்படி என்றால் யார் எல்லாம் வாக்கு தமிழ்நாட தேசத்திற்குள் போகாமல் வனாந்திரத்திலேயே மறித்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போகவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லை கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மோசஸ் காட் டோல் மோசஸ் தட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஈவன் தோ ஹி வாஸ் த ஒன் ஹூ சப்போஸ் டு டேக் தீஸ் பீப்புள் இன் டு த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஒரு சரியான உதாரணம் மோசே மோசே தேவன் மோசே தான் இந்த இந்த ஜனங்களை அவர் வாக்கு தமிழ்நாடு பிரதேசத்திற்குள் அழைத்து செல்ல வேண்டும் ஆனால் அவரிடம் தேவன் சொல்லும் பொழுது நீர் வாக்கு தமிழ்நாடு பிரதேசத்துக்கு நுழைய மாட்டா என்று சொல்லும் பொழுது அண்ட் யூ கேன் சி தட் ஹி காட் டோல் தட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் அண்ட் தீஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் ஹூ டிடன் பிலீவ் ஆர் ட்ரஸ்ட் இன் காட் அண்ட் வாண்ட் டிடன் ட்ரஸ்ட் இன் லார்ட் கம்ப்ளீட்லி பிஃபோர் தே ஆர் என்டரிங் இன் டு த ப்ராமிஸ் லேண்ட் தே ஆல்சோ didn't they died in the wilderness so might be many of them went to heaven yeah you know it's not that they didn't go to heaven they died in the wilderness that's all அதே போல அந்த வனாந்திர பயணத்தில் யார் எல்லாம் தேவனை நம்பாமல் இருந்தார்களோ அவர்களும் அந்த வனாந்திரத்திலேயே அவர்கள் மறித்து போனார்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லை so what does it teach us இது நமக்கு எதை கற்று கொடுக்கிறது being a christian ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கும் பொழுது being a child of god தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது trusting in the lord தேவனை நம்பும் பொழுது சம்டைம்ஸ் வி வில் ஜஸ்ட் எண்ட் அப் ஆர் எண்ட் அப் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் தட் வி லிவ் வி வில் ஜஸ்ட் லிவ் இன் திஸ் வில்டர்னஸ் ஜேர்னி தட்ஸ் ஆல் சில நேரங்களில் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெரும்பாலான வாழ்க்கையின் பயணத்தில் நாம் அந்த வனாந்திர பயணத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருப்போம் தீஸ் பீப்புள் வர் நாட் இன்டென்டட் டு டை இன் தில்டர்னஸ் அவர்கள் அந்த வனாந்திர பயணத்தில் மறிக்க வேண்டியவர்கள் அல்ல தேவர் சப்போஸ் டு பி கேரிங் ஆன் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி 
அவர்கள் அந்த வாக்கு பயணத்தில் அவர்கள் செல்ல வேண்டியவர்கள் பட் இன் தேர் லைஃப் தே சஃபர்ட் அண்ட் தே ஒன்லி வென் த்ரூ த வில்டர்னஸ் ஒன்லி சீங் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் பட் நாட் என்டரிங் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஆனால் அவர்கள் அந்த வனாந்தர பயணத்திலேயே அவர்கள் சென்று அந்த வனாந்தர பயணத்திலேயே கஷ்டப்பட்டு வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்தை பார்த்தார்கள் ஆனால் நுழையவில்லை ஸோ ஃபார் அஸ் ஆல்சோ வி ஹாவ் அ வில்டர்னஸ் ஜேர்னி நமக்கும் மனாந்திர பயணம் பட் அவர் ஹோல் லைஃப் இஸ் நாட் வில்டர்னஸ் ஜேர்னி ஆனால் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கை மனாந்திர பயணம் அல்ல வி வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் வில்டர்னஸ் ஜேர்னி வேர் வி வில் பி நீட் டு வில் கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்டிங் இன் அவர் லார்ட் ஈவன் ஃபார் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் அவர் லைஃப் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிறு பகுதி நமக்கு வனாந்திர பயணமாக இருக்கும் அதில் நாம் முழுவதுமாக சின்ன காரியத்துக்கு கூட நாம் தேவனை நம்புகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் த லார்ட் சீஸ் அவர் ஹார்ட் தேவன் நம்மளுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் அண்ட் நவ் ஹி சீஸ் வெதர் யூ ஆர் ரெடி டு என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி இப்பொழுது அவர் பார்க்கிறார் நீங்கள் வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்துக்குள் நுழைய நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள் எப்படி யோசுவாவும் காலேபும் அவர்களுடைய சந்ததிகள் பட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் என்டரிங் நவ் when our life in this earth here day to day now i am saying ippozhudhu nammude vaalkai indha bhoomiyil andraada vaalkai you know we all will think that oh this journey is like a wilderness journey all my 100 years or 80 years or 120 years in this earth is all wilderness journey and i mean going to enter the promised land in heaven that what we might think you know naam ninaikalam o endha endha in the bhoomiyila indha ulagathila ennudaiya vaalkai muluvadum naan 100 varsham irukano 80 varsham irukano 120 varsham irukrano indha vaalkai muluvadum enakku vanandara payanam dhaan naan parlogathukku pona udan vaagathatha mannapada desathukku povena endru naam ninaikalam no but our life in this earth is a promised land journey for you and me aanal ungaludaiya vaalkai ungalukkum enakkum nammaludaiya vaalkai indha bhoomiyila adu vaagathatha mannapada desathukku povena everything that we are to walk and receive and do and everything has been promised for us the promises of god is through christ jesus and we are in this promised land journey namakku ellame nam nadakka vendiyathu seiya vendiyathu irukka vendiyathu ellame namakku vaakuthathamanapattathu yesu christuvin moolamaga nam indha vaakuthathamanapatta payanathil dhaan sella vendum do you want your earthly life to be a wilderness journey all the way or a promised land journey நீங்கள் உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் முழுவதுமாக வனாந்திர பயணத்திலேயே இந்த பூமியில் இருக்க விரும்புகிறீர்களா இல்லை வாக்குத்தமாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எழுபது சதவீதம் வந்து வனாந்திர பயணத்திலேயே கழித்து விட்டு மீதி முப்பது சதவீதம் வந்து வாக்குத்தமன்னப்பட்ட பயணத்தில் போக விரும்புகிறீர்கள் but is this what the lord has called us for in this earth anal nammude mullu vaalkiyum neengal vandu vanandra payanathileye irukka verumbugireergala anal neenga eppadiyum paralavathukku poveergal anal idharkaga devan namai alaithirukkara the lord gave his disciples the last of his desire and his commission is saying go therefore and make disciples of all nations you know he is sending them out into this earth into their promised land to now go and possess that land to do god's will so you know the disciples were released into that promised land journey they didn't want to be in the wilderness journey and say okay i'm going after some years see you in heaven it is not what god gave go and make disciples of all nations you go and possess the land that's what he gave you know இங்கே இயேசு அவருடைய சீஷர்களை அவர் அவர் அனுப்பும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் போய் இந்த உலகமெங்கும் சீஷர்கள் ஆக்குங்கள் இந்த தேசத்தை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிதான் அவர் அவர் அனுப்புகிறார் ஓ நான் போயிட்டா எனக்கு கொஞ்ச நாள்ல உங்களை நாங்க பரலோகத்துல பார்ப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்லவில்லை சோ ப்ராமிஸ் லேண்ட் இஸ் நாட் ஹெவன் வாழ்க்கை <laughs> நீங்கள் <laughs> <laughs> 
எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து எந்த தீய சக்தியும் உங்களை வந்து அணுகக்கூடாது தாக்க கூடாது எந்த ஒரு தீய காரியமும் என்னை அணுகக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு சோதனை கூட என்னுடைய மனதுல வரக்கூடாது you know if you are thinking like that then you need to go and ask jesus only you know jesus was the first one who underwent all the temptations and every satanic influences till the last moment you know அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இயேசுவை தான் போய் கேட்க வேண்டும் இயேசு தான் முதலாவதாக அவர் ஆரம்பத்தில இருந்து கடைசி வரைக்கும் சாத்தானுடைய எல்லா கஷ்டங்களிலும் அவர் கடந்து சென்றார் சோதிக்கப்பட்டார் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்பொழுது நாம் அதை தரித்துக் கொண்டு நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு சாத்தானுடைய தந்திரங்களுக்கு எதிராக நாம் நிக்க முடியும் அந்த வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம் அது தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் பண்ணப்பட்ட தேசம் அந்த தேசத்துல வளமும் நல்ல செழிப்பும் உள்ள தேசமாக இருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அங்கு போய் அதை அனுபவிப்பதற்காக அந்த தேசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தேசத்தில் எதிரிகளும் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்தில் எதிரிகள் இருக்கிறார்கள் with my authority and power go and possess the land that i am giving to you he gave them power and authority over everything adanal than yesu avrudeya seeshargalai anupum bodhu avargalukku adhigaramum vallamayum ella saathanudeya tandrangalukkum ella thiya sakthigalukkum pisasanudeya kaaryangalukkum avar adhigaramum vallamayum koduthu neengal poi desathai sundarthikollungal endra anupugirar to joshua he say every place that the sole of your foot will tread i have given to you யோசுவாவுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் உன் காலடி மிதிக்கும் இடமெல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் அது வந்து ஒரு அது ஏதாவது ஒரு நியாயப்படுகிறது தட் லேண்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் செவன் நேஷன்ஸ் ஆஃப் எனிமீஸ் அந்த தேசம் ஏழு எதிரிகளுடைய எதிரிகள் நிறைந்த தேசமாக இருக்கிறது நவ் இஸ் சேயிங் டு ஜோஷ்வா வேர் எவர் யுவர் ஸ்டோல் ஆஃப் யுவர் ஃபுட் கோஸ் அண்ட் ட்ரெட் இன் தட் லேண்ட் வித் செவன் எனிமீஸ் செவன் நேஷன் எனிமீஸ் நீங்க யோசுவாவிடம் அவர் சொல்லுகிறார் நீ எந்த இடத்துல எல்லாம் போய் நீ உன் காலடியை எடுத்து வைக்கிறாயோ அந்த எல்லா ஏழு தேசங்கள் உள்ள எதிரிகள் உள்ள அந்த தேசத்தில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் no so then if god has given us this la- our life in this earth as a promised land for us then he has also given us the authority over the enemy who comes against us that is the truth devan namakku inda ulagathil inda vaalkayil namakku vaakkathu sambandhapada desathai koduthirukkarar endral adil namakku adhigaramum vallamiyum koduthirukkarar saathanai merkolluvadharkku when the israelites were going to enter the promised land when when god told that this land has been given to you he already has made the decision has made the given the verdict that these are all defeated enemies இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழையும் பொழுது அவர் அந்த தேசத்தை அவர் கொடுக்கும் பொழுது அப்பவே அவர் சொல்லுகிறார் இந்த எதிரிகள் எல்லாம் தோற்கடிக்கப்பட்ட எதிரிகள் என்று இந்த வில்டர்னஸ் இசல்வ் லார்ட் இஸ் சேயிங் எவ்ரி எனிமீஸ் தட் இஸ் தேர் யூ ஆர் கோயிங் டு பொசஸ் ஐ ஆம் கோயிங் டு கிவ் தம் டு யுவர் ஹேண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பொசஸ் தி லேண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஃபீட் தி எனிமீஸ் திஸ் வாஸ் வாட் வாஸ் தேர் ட்ரெய்னிங் இன் தி ப்ராம இன் தி வில்டர்னஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் இன் டு தி ப்ராமிஸ் லேண்ட் வேர் தேர் இஸ் எனிமி அண்ட் தே ஆர் ஆல் டிஃபீட்டட் தட் இஸ் தி ட்ரெய்னிங் அவர்கள் வனாந்தரத்தில் இருக்கும் பொழுதே தேவன் அவர்களிடம் சொல்லுகிறார் நீங்க வாக்கு சதமானப்பட்ட தேசத்திற்குள் போகும் பொழுது எதிரிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த எதிரிகளை நான் உங்களுக்கு எதிரிகளை நான் தோற்கடிப்பேன் அந்த எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்ட எதிரிகள் நீங்கள் போய் தேசத்தை சுதந்திரத்தை கொள்ள போகிறீர்கள் என்று இன்றைக்கு நாம் இயேசுகசிவி நாமத்தில் நிற்கும் பொழுது நவ் வென் வி ஆர் இன் திஸ் லேண்ட் ஆஃப் எனிமீஸ் நாம் இந்த எதிரிகள் உள்ள இந்த தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது ஜீசஸ் ஹாஸ் ஆல்ரெடி டிஃபீட்டட் தி எனிமி சேட்டன் ஆன் த கிராஸ் ஆஃப் கால்வரி 
ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே சாத்தானே எதிரிகளை கல்வாரி சிலுவையில் அவர் தோற்கடி ஓவர் சேட்டன் அவர் சாத்தானை மேற்கொண்டு ஜெயித்தவராக இருக்கிறார் அவர் அந்த எதிரிக்கு கொடுக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் எல்லாம் முடிவு சொல்லிட்டாங்க எனிமி கொள்ள முடிவு கிவன் எதிரிகளுக்கு <laughs> இப்பொழுது நீ நான் அந்த எதிரிகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு முடிவு சொல்லிவிட்டேன் நீ என்னுடைய நாமத்தில் நீங்க போய் அந்த எதிரிகளை மேற்கொண்டு ஜெயித்து அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிறீர்கள் என்று சொல்கிறேன் அப்படிதான்ஸ்ல அந்த யோசுவா புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர்கள் சென்று ஒவ்வொரு எதிரியையும் அவர்கள் தோற்கடித்து அவர் அவர்களுக்கு உள்ள பங்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இடத்தை அவர்கள் தேசத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று அதற்கு பிறகு அவர்கள் இழைப்பாறுதலை பெற்றார் இந்த பிரகாரமாக கத்தர் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுப்பேன் என்று அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தை எல்லாம் கொடுத்தார் அவர்கள் அவைகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அவைகளிலே குடியிருந்தார்கள் how sweet words and how sweet voice evlo alagana vasanam evlo alagana koral praise the lord devuniku sosram it's like as if a news reader you know <laughs> so here you can say that the lord gave to israel all the land that was sown to their father inge avar solligirar israel janangalukku ella desangalaiyum avargal kodukapettar endru and then in verse 44 he says The Lord gave them rest all around according to all that he had sworn to their fathers and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. கர்த்தர் அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டபடியெல்லாம் அவர்களை சுற்றிலும் யுத்தம் இல்லாமல் இழைப்பார பண்ணினார் அவர்களுடைய எல்லா சத்துருக்களிலும் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை அவர்கள் சத்துருக்களை எல்லாம் கர்த்தர் அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் அந்த யுத்தத்தை பண்ணி முடித்ததற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த இழைப்பாறுதலை அனுபவிக்கிறார்கள் சி the promised land the land of abundance in which the lord has given to us our life in this earth in the bhoomi la nammude vaazhkaiyila devan namakku koduthu indha vaasathamanapatta desathil migudhiyulla indha desathil is a land filled with enemies but the enemies are already defeated indha desathil edhirigal nerindavargalaga irukkrargal anal andha edhirigal ellam thorkadikkapatta the abundance for us is in this life in this earth in namakku ulla andha migudhiyanadhu indha bhoomiyil irukkirathu and once the lord will guide us day to day in our life to fight our battle and to gain to receive our rest in different different areas in our life devan nammude vaazhkaiyila ovvoru naalum nammal and the yuddhai poraadi jeyithu ovvoru nammude vaazhkaiyila ovvoru pagudhiyilayum ilaipaarudhalai para pannugiraar so we have different we are like a city you know the lord compares our life like a city city நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு பட்டணம் போல தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு பட்டணம் போல அவர் பார்க்கிறார் ஒரு உதாரணத்துக்கு கிளாஸ்கோ பட்டணம் யூ ஹாவ் ஃபைனான்ஸ் ஏரியா இன் தட் யூ ஹாவ் என்ஜாயிங் ஏரியா இன் தட் யூ ஹாவ் சோஷியல் ஏரியாஸ் இன் தட் யூ ஹாவ் ஹெல்த் ஏரியாஸ் இன் தட் யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் யூனோ இந்த கிளாஸ்கோ பட்டணத்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் அதில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பொருளாதார பகுதி இருக்கிறது ஒரு இடத்துல வந்து ஆரோக்கிய பகுதி இருக்கிறது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம நல்லா போய் என்ஜாய் பண்ற பகுதி இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேறு வித்தியாச வித்தியாசமான பகுதிகள் இருக்கிறது அவர் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ லைக் தி சிட்டி வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இன் அவர்
அதே போலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ஒரு பட்டணம் போல அதில் வேறு வேறு பகுதிகள் உண்டு வி ஹாவ் அன் ஏரியா ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வி ஹாவ் அன் ஏரியா ஆஃப் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோஷியல் யூனோ டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் யூ கேன் போட் யூனோ நமக்கு வந்து ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது ஒரு பகுதியில ஒரு பகுதியில வந்து நமக்கு சமுதாயம் இருக்கிறது ஒரு பகுதியில வந்து நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி பல பகுதிகள் இருக்கிறது இன் ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் ஸ்லோலி ஸ்லோலி த லார்ட் wants to give rest in different areas in our mind in our heart in our physical body in everything he wants to give us rest just like how the joshua and the israelites were now going into the rest of the lord in the promised land எப்படி யோசுவாவும் இஸ்ரேல் ஜனங்களும் அந்த வாக்குத்தமன்னப்பட்ட தேசத்தில் தேவனுடைய இழைப்பாறுதலே போய் இருக்க போகிறார்களோ அதே போலதான் நமக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் அந்த இழைப்பாறுதலை பெற பண்ணுகிறார் பட் வி ஹாவ் டு ஃபைட் அவர் காட் அப்பாயிண்டட் பேட்டில்ஸ் டு என்டர் இன் டு ரெஸ்ட் ஆனால் நாம் தேவன் நமக்கு அனுமதித்த ஒவ்வொரு யுத்தத்தையும் நாம் போராடி ஜெயிக்க வேண்டும் அந்த இழைப்பாறுதலில் யூ கேனாட் அவாய்ட் த பேட்டில் அண்ட் என்டர் த ரெஸ்ட் அந்த யுத்தத்தை நீங்கள் அப்படியே தவிர்த்து விட்டு நீங்கள் இழைப்பாறுதல் போய் யூ கேனாட் அவாய்ட் த பேட்டில் அண்ட் கோயிங் டு பீஸ் நீங்கள் அந்த யுத்தத்தை தவிர்த்து விட்டு சமாதானத்தில் போக முடியும் இஃப் யூ வாண்ட் டு அவாய்ட் த பேட்டில் அண்ட் கோயிங் டு த பீஸ் தென் தல் பி சேட்டன் வில் சி அண்ட் ட்ரை டு கிவ் அஸ் த வேர்ல்ட்லி பீஸ் விச் இஸ் ஆல் குவைட் சிமிலர் பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு லாஸ்ட் நாம் அப்படி அந்த அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த யுத்தத்தை தவிர்த்து விட்டு நாம் சமாதானத்தில் போக விரும்புகிறோம் என்றால் அப்பொழுது நமக்கு அந்த சமாதானம் கிடைக்கும் ஆனால் அது உலகத்தின் சமாதானமாக இருக்கும் இன் சாம்ஸ் சாப்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் வேர்ஸ் ஒன் சங்கீதம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஒன்றாவது வசனத்தில் பிளஸட் பி த லார்ட் மை ராக் ஹூ ட்ரெயின்ஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் வார் அண்ட் மை ஃபிங்கர்ஸ் ஃபார் பேட்டில் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலையாகிய கத்திற்கு சோஸ்திரம் Amen. Amen. He trains my hands for war and fingers for battle. அவர் என்னுடைய கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். So that now we can go and possess the Lord given land here in our life. அப்பொழுது இங்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தேசத்தை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும். How many of you are ready to possess the land that the Lord is giving to you? எத்தனை பேர் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு முதல்ல இந்த கிளாஸ்கோ தேசத்தை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் to face the enemy because the battle is already done the battle belongs to the lord the verdict is done so move forward boldly that's how joshua i told be bold and courageous go up you know joshua 18 how many of you have received this as your promise be bold and courageous go and possess the land you know it is not just verses it is your life you know எப்படி யோசுவாவுக்கு வந்து யோசுவா ஒன்னு எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு யோசுவாவுக்கு சொல்கிறார் தைரியமாக நீ பயப்படாதே தைரியமாக தைரியமாக போய் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள் என்று அதே போலதான் இன்று நாமும் நமக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நாம் பயப்படாமல் செல்ல வேண்டும் தைரியமாக நவ் ஐம் கோயிங் டு டச் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் நான் இப்பொழுது அந்த வாகுதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதியை தொடப்போக வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி இந்த வாக்குதத்த பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வென் த இஸ்ரேலைட்ஸ் என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் டு ஸ்டார்ட் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி தே ஹவ் நவ் என்டர் திஸ் லேண்ட் ஆஃப் அபண்டன் பிளஸிங்ஸ் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைந்து அந்த பயணத்தை அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த தேசம் மிகுதியான வளமான தேசமாக இருக்கிறது தே வர் பிளஸ்ட் வித் அபண்டன்ஸ் அவர்கள் மிகுதியாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சேம் வே ஆல்சோ இன் அவர் ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி இன் அவர் லைஃப் இன் திஸ் ஏர்த் அதே போல நம்மளுடைய வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட பயணத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியில் இன் அவர் லைஃப் இயர் வி இன் அவர் ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஜேர்னி வில் enter god will bless us in different areas of our life devan nammude vaakkila vevvera pagudigalil migudhiyaga aashirvadikkiravaraga irukkar the lord will bless us physically devan namakku sharira pramaga prakaramaga avar aashirvadikkar the lord will help us or strengthen us in our soul in our mind mental strength renewed mind 
தேவன் நம்மளுடைய ஆத்மாவில நம்மளுடைய மனதுல நம்மளுடைய மன பலத்துல எல்லாத்திலையும் அவர் வந்து நமக்கு பலம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் தேவன் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய பலத்துல ஆவிக்குரிய தைரியத்துல ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஜஸ்ட் லைக் ஹவு இஸ்ரேலைட்ஸ் இந்த ப்ராமிஸ் லேண்ட் எப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாக்குத்தம் தேசத்தில் பிசிக்கலி அவர்கள் சரீர பிரகாரம் ஆசிரியப்பட்டார்கள் தே ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் மென்டல் ரெஸ்ட் மென்டல் பீஸ் கரேஜ் ரினியூட் மைண்ட் கோயிங் இன் டு தட் லேண்ட் தட் தே பொசஸ் அவர்கள் 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 ஆவிக்குரிய வகையிலும் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அந்த இடத்தில் அவர்கள் தேவனை ஆராதிக்க முடிந்தது அவர்கள் வந்து அந்த இடத்தில் பழிபீடத்தை கட்ட முடிந்தது அவர்கள் தேவனை துதிக்க முடிந்தது பட் ஆனால் காட் ஆல்சோ ஹேண்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேனேஜ் த பிளஸிங்ஸ் தட் வாஸ் கிவன் டு தெம் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஆசிர்வாதத்தை முழுமையாக காத்து கொள்வதற்கு முழு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வேறு வேறு பகுதிகளில் அவர் ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் அதை சரீர பிரகாரம் செய்கிறார் காட் பிளஸ்ரிங் சோல் மென்டலி தேவன் நம்மளுடைய ஆத்மாவை நம்மளுடைய மனதை அவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆவிக்குரிய வகையிலும் அவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆவிக்குரிய வகையில் நம்ம மற்றவர்களோடு நம்ம வந்து ஐக்கியம் கொள்ளவும் மற்றவர்களை போய் பார்க்கவும் எல்லாவற்றுக்கும் பட் காட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் அஸ் திஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேனேஜ் த பிளஸிங் தட் ஹஸ் பீன் கிவன் டு யூ ஃபார் த குளோரி ஆஃப் காட் அண்ட் ஃபார் ஹிஸ் நேம் டு பி லிஃப்டட் அப் அதோடு கூட தேவன் நமக்கு கொடுத்த இந்த ஆசிர்வாதத்தை எல்லாம் காத்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அவரை மகிமைப்படுத்தவும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் நீங்கள்ோர் பொறுப்பாளர் நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசிர்வாதத்துக்கெல்லாம் நாம் தான் காத்துக் கொள்கிறவர்களாக பொறுப்புள்ளவர்களாக அந்த ஆசிர்வாதத்தை காத்து கொள்வது அந்த நாம் வாக்குத்தம் பிரதேசத்துக்குள் நுழைந்த கொடுத்த வாக்குத்தத்தை காத்து கொள்வது நம்மளுடைய பொறுப்பு அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மேனேஜ் த பிளஸிங் தட் லார்ட் ஹஸ் கிவன் இன் டு அவர் லைஃப் ஃபார் ஹிஸ் குளோரி அண்ட் இஃப் ஹிஸ் குளோரி எலோன் அந்த ஆசிர்வாதங்களை காத்து கொள்வது அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த மட்டுமே அதை காத்து கொள்வது நம்மளுடைய பொறுப்பு சுவேஷன் எப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வந்து அது வித்தியாசமாக இருக்கிறது எப்படி தேவன் நம்மை இந்த தேசத்தில் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் bring us closer to the lord in the vaakudatham enna pada desam devan edathil promise land blessing the promise land blessing vaakudatham enna pada desathin aashirvadam namai devan edathin arugamil kondu varamudiyum or the promise land blessing can also take us away from the lord as well illai in the vaakudatham enna pada desathin aashirvadam devan edathil irund namai vilagi eduthu kondu selavum mudiyum you know we can easily say the lord you bless me with this so i am going to all around use that blessing and we'll see whatever i get from that use it for your glory it's just like taking lord i want to give you all the money that i have take every money and throw it up and say lord you take whatever you want and put the remaining to me 
நாம வந்து தேவனே இந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நீங்க தான் எனக்கு கொடுத்தீங்க ஓ நான் இதை எடுத்து கொண்டு போய் நான் அப்படியே நான் சந்தோஷமா நான் அனுபவிக்க போகிறேன் இந்த பணம் எல்லாம் நீங்க தான் கொடுத்தீங்க அந்த பணத்தை எல்லாம் தூக்கி மேல போட்டு தேவனே உங்களுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு மீதியை எனக்கு கீழே போடுவோம் எனக்கு <laughs> with everything till the lord says stop stop you know oh devan than enak inda padipai kodutar inda padipin moolamaga naan vande ella kaariyathaiyum seiyapogiren devan nee nerthu nerthu nu solra varaikku so we want to alt most use that blessing in a way you know it is our our thing only you know but we want to just lord you only gave me this job where you only gave me and you only gave me all these things also so i will use that blessing to the utmost and whenever you want me to use it for your glory just let me know okay you know give me as option you know sometimes we'll say you know that's what devane enakku neenga da indha velai ellam kodutinga enakku indha ella porukalai neenga da enakku kodutinga idha ellathai na mudicha varaikku na upayogapaduthren mudicha varaikku na anubavikiren ungalku ungalude naama mahimai pada ungalku kodukumbodhu enakku sollunga appo na kodukuren the lord you only gave me children you only gave me family you only gave me that you only gave me car you only gave me house you only gave me mental strength you only gave me courage you only gave me talent i will go and use that wherever i want whenever you want to use it for your glory just bring an opportunity in front of me where i am wherever you are and wherever i am bring it show it then we'll do it you know devan than enakku vandu indha kudumbathai kodutar devan than enakku indha pilligalai kodutar devan than enakku indha velaiye kodutar devan than enakku nalla mana balathai kodutar ellathiyume devan than kodutar devane neenga koduthathu ellavathiley naan mudinja varaikku naan anubavikiren ungaludeya naamathai mahimai paduthuvatharku eppa velam ungalku theviyo naan enga irukkireno andha edathila vandu neenga sollunga appa na ungalde ungalku adu upaya mahimai paduthukiren many people will say pastor let me know when you need my help wilderness and use it for your glory so that the blessing will not kill you devan ungalku kodutha and aashirvadathe ellam and devanudeya naama mahimai paduvatharku devan dhaan ungalai vanandarathil vali nadathi vandar avar eppadi avar ungalai vali nadathinar endru avare aashirvadi avare aaradithu neengal avarudeya naamathai mahimai padumbodhu and aashirvadam ungalai alikkadhu you know i i found one reason of why god disciplines us நான் ஒரு காரியத்தை நான் கண்டுபிடித்தேன் எதற்காக தேவன் நம்மை ஒழுங்குபடுத்துகிறார் என்று பிகாஸ் காட் டிசிப்ளின்ஸ் அஸ் சோ தட் ஆ தி பிளெசிங் தட் ஹி ஹஸ் गिवन அஸ் வோன்ட் கில் அஸ் தேவன் எதற்காக நம்மை கட்டுபடுத்துகிறார் ஒழுங்குபடுத்துகிறார் ஒழுங்க ஒழுங்க ஒழுங்காக நடத்துகிறார் என்றால் அப்பொழுது அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதித்த ஆசீர்வாதம் நம்மை கொல்லாமல் இருப்பார் बिकॉज தி இஸ்ரே காட் வாஸ் சோ கன்சர்ன்ட் அபௌட் தி இஸ்ரேலைட்ஸ் இன் தி பிராமிஸ் லேண்ட் ஹி knows தட் தி அபண்டன்ஸ் இன் தி பிராமிஸ் லேண்ட் கேன் கில் தி but he disciplined them so that the abundance in the promised land won't kill them like how they died in the wilderness but the blessings will be used for his glory israel janangalai devan vaagudhamana pradeshathil avar avargalukku avar migithiyaga avar aashirvadithar avar and avargalukku aashirvadam and migithiyana aashirvadam avargalai alikkamal irukka vendum endradharkaga avargalai olungaga nadathinar vali nadathi vandar anandarathil avargal alindu ponadhu pola alindu pogamal irupadharku so the god our lord longs to bless us he is so eager to bless us abundantly every areas of our life தேவன் நம்முடைய தேவன் நம்மை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எல்லா பகுதிகளிலையும் நம்மை ஆசிர்வதிப்பதற்கு அவர் மிகவும் ஏக்கம் உள்ளவராக மிகவும் தாகம் உள்ளவராக இருக்கிறார் பட் ஹி இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி மோர் அண்ட் மோர் கன்சர்ன்ட் அண்ட் கேர்ஃபுல் சோ தட் த பிளெஸிங் தட் ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் கிவன் டு அஸ் வில் நாட் கில் அஸ் 
ஆனால் அவர் மிகவும் அக்கறை உள்ளவராகவும் இருக்கிறார் கவனம் உள்ளவராகவும் இருக்கிறார் அவரே ஆசிர்வதித்த அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நம்மை அழிக்காமல் இருப்பதற்கு சி அவர் ஃபெய்த் அவர் அஷுரன்ஸ் அவர் கான்பிடன்ஸ் இன் அவர் லார்ட் who saved us through the wilderness who guided us who has brought us to this stage now is in the way we manage the god given blessing in our life நம் தேவன் நம் இவ்வளவு தூரம் நம்மை ரட்சித்த தேவன் இவ்வளவு தூரம் வனாந்திரத்தின் வழியாக வழி நடத்தி வந்து நம்ம இங்கே கூட்டி வந்த நம்மளுடைய தேவன் மேல் இருக்கிற நம்மளுடைய விசுவாசம் உறுதி நம்பிக்கை அது நாம் எப்படி தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை காத்து கொள்கிறோமோ அதில் இருக்கிறது natural blessings in our life i just put you know i had you know na naan vandu nammude vaazhkaiyila iyalbana aashirvadangal see natural blessing is the blessings that we can see physical physically i am just saying you know iyalbana aashirvadangal endral naan vandu paarkka koodiya kaana koodiya aashirvadangal education padippu sikra sikra solunga job wealth health and vela aarogyam porula favor promotion visa business possessions that we have padavi uyarvu namakku visa kadaikirathu namakku irukkira ella porutkalum nam ella kaariyam and etc etc you can put it as natural physical blessings that we can see the effect of that blessings outside in our day to day life you know innum pala kaariyangalai nam eduthukollalam idu ellam nammude vaazhkaiyila ovvoru naalum nam kaangira iyalbana aashirvadam and these are all designed to glorify god idu ellame vande devanu devanai magimai paduthuvadharkaga amaikapattathu in the visible realm in this very earth adu paarkka koodiyadaga inda bhoomiyila are we going to take everything and go and show it to god in heaven saying that these are all the things you bless you i bought everything carefully there these blessings all needs to be used for god's glory in this very earth in which we are living in this promised land otherwise what is the use இந்த இந்த பூமியில நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் நாம ஆசீர்வதித்ததை எல்லாம் நாம எடுத்துக்கொண்டு போய் பல்லோகத்துல தேவன் கொடுத்து தேவன்கிட்ட வந்து ஓ இதெல்லாம் நீங்க எனக்கு ஆசீர்வதித்தது நான் காமிக்க போகிறோம் அவர் இங்கே நமக்கு ஆசீர்வதித்தது எல்லாம் இந்த இடத்தில் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த பயன்படுத்த வேண்டும் இன்யூர்ஸ்டர்ஸ்ட்ரிங் thing with all that he has blessed us here how has god been glorified that is what lord was expecting from the israelites in the promised land which is the same for us நாம வந்து தேவன் இடத்துல அங்க போய் ஓ உங்களுடைய நாமத்துல நான் நான் படித்து முடிச்சேன் உங்களுடைய நாமத்துல எனக்கு ரெண்டு மாஸ்டர்ஸ் கிடைச்சு உங்களுடைய நாமத்துல எனக்கு பிஹெச்டி கிடைச்சிச்சு இதெல்லாம் நம்ம அங்க போயா சொல்ல போகிறோம் தேவன் இந்த பூமியில நமக்கு ஆசீர்வதித்ததை எல்லாம் அவருடைய நாம மகிமைப்பட நாம் அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய விருப்பம் நானும் blessing blessing break us down you know break us or kill us but it has to be channeled and managed to glorify the lord's name இந்த இயல்பான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நம்மை உடைக்கிறதாகவும் நம்மை அழிக்கிறதாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு நாம் உபயோகப்படுத்துவோம் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் காக்கவில்லை என்றால் டு மேனேஜ் ஃபார் காட்ஸ் குளோரி தேவனுடைய நாமத்துக்கு காக்கவில்லை என்றால் தி வெரி பிளெசிங் கேன் ஓவர் டேக் ஆர் ஓவர் பவர் அஸ் அதே ஆசீர்வாதம் நம்மை மேற்கொள்கிறதாகவும் நம்மை ஆளுமை செய்கிறதாகவும் தி வெரி பிளெசிங் தட் தி லார்ட் ஹஸ் गिवन will overtake and overpower god's own will and purposes designed and intended for our life இந்த தேவன் கொடுத்த இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் குறித்திருந்த அவருடைய விருப்பம் அவருடைய திட்டத்தை அது மேற்கொள்கிறதாகவும் கைப்பற்றி கொள்கிறதாகவும் இருக்கும் இது பாக்குறது கேலியா இருக்குல்ல ஜஸ்ட் ஆஸ்க் லார்ட் யூ ஓலி கேவ் திங் ஜஸ்ட் யூ ஆல்சோ யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் குளோரி வை ஆர் கிவிங் இட் டு மீ டு மேனேஜ் லைக் தட் you know ningal ipdi solreengala devane neenga da enikku indha aashirvadathai ellam koduthinga neengale ungalude naamathai maimai padutha eduthukollungal edukkaga engitta kekkringa endru solreengala the lord's blessings are great devanude aashirvadangal la migavum periyadanadhu as long as we make space in that blessing for lord's name to be glorified நாம் எவ்வளவு தூரம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு devanude naama maimai padu upayogapaduthukiromo andha neru andha varaikum matthew chapter 6 verse 24 
ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசைட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது so if you see ma'am and means it is put as a wealth or material or physical blessing that sort of things the physical natural blessings that we are receiving is like put as ma'am and but ma'am and in say might be saying in a very uh, in a very might be negative way it is being said you know in the ulaga porukal dhan apdiyaga solla padigirathu inda namakku kodukkira inda veligal aashirvadangal idellam ulaga porukal endru solla padigirathu so it is given given as master so now a blessing can become a master in our life அது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எஜமானனாக கொடுக்கப்படுகிறது இப்பொழுது அந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதம் எஜமானனாக ஆகலாம் ஐதர் த லார்ட் கேன் பி த மாஸ்டர் இன் அவர் லைஃப் ஆர் ஹிஸ் பிளெஸிங் கேன் நவ் பி த மாஸ்டர் இன் அவர் லைஃப் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவன் எஜமானனாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாத ஆசீர்வாதங்கள் எஜமானனாக இருக்கலாம் சோ வி வில் ஆல் ஃபேஸ் ஒன் டிஃபிகல்டி ஆர் ஒன் வார்னிங் தட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அஸ் வி வில் ஃபேஸ் எ சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் வி வில் ட்ரை டு சர்வ் டு masters nammal namm ellorum nammude vaalkaiyila inda oru kashtai inda oru iduvai naam edir edirkolugiravallaga irukrom naam ellorum rendu yajamanukku mooliyam seigiravallaga irupom you know that is a difficulty we will face and we need to make a decision that i don't want to serve two masters there is only going to be one master the remaining i want to now manage so that whatever is there trying to master will glorify god it cannot be my master and or kashathai nam edirkolugiravallaga irpom anal nam or mudivu edukka vendum naan rendu yajmananukku ooliyam seiyamaten ore yajmananukku dhaan naan ooliyam seiven devan kodutha aashirvadathai ellam naan kaathukolugiravallaga irpen devunudaiya naama mahimai pada endru and then secondly you know the blessings no the blessings that god gives when we are managing it it will lead to treasures blessings leads to treasures okay blessing is channels for treasures in our life nammude vaalkaiyila inda devan kodutha aashirvadangal adai pokkishangalukku vali nadathukiradhaga irukum now because there are two kinds of treasures rendu vidamana pokkishangal irukku matthew chapter 6 verse 19 to 21 uh, matthew 6 19 la irundhu 21 varaikkum here jesus is saying do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroys and where thieves break in and steal verse 20 but lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal verse 21 for where your treasure is there your heart will be also பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும் தேவன் இந்த இடத்தில் நமக்கு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தின் மூலமாக நாம் பரலோகத்துல அந்த பொக்கிஷங்களே சேர்த்து வைப்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் சி த கிங்டம் ஆஃப் காட் வாட் எவர் இஸ் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன்ஸ் பர்பசஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் தட் யூ ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஆர் யூ ஆர் ஹெல்பிங் அவுட் இன் திஸ் எர்த் ஆர் ட்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் ஃபார் யூ எது எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை எல்லாம் இந்த பூலோகத்தில் நீங்கள் அதை செய்கிறீர்களோ அதை நடத்துகிறீர்களோ அது எல்லாம் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பொக்கிஷமாக யூ ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் யூ ஆர் கமிங் ஹியர் யூ ஆர் கோயிங் எனி வேர் வென் யூ ஆர் பிரிங்கிங் காட்ஸ் ஹெவன்லி கிங்டம்ஸ் பிளான் அண்ட் பர்பசஸ் த்ரூ யுவர் வெரி ஸ்பிரிட் இன் யூ யூ ஆர் லேங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ட்ரெஷர்ஸ் இன் ஹெவன் நீங்கள் இங்கே வரும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய அவரு அவருடைய திட்டமும் நோக்கமும் உங்களுடைய ஆவியின் மூலமாக நீங்கள் இந்த இடத்தில் அதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்க்கிறேன் இல்லை மிகவும் சுலபமாக அந்த தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் எல்லாம் இந்த பூமியில் சேர்க்கப்படுகிற பொக்கிஷமாக இருக்கும் ஏமேன்
Amen. So managing the blessing that the Lord has given us, the stewardship of that blessing is very important in our promised land journey. See the blessings, thirdly, the blessing that the Lord is giving us is intended to exhibit God's wisdom and understanding in our life. You know, it is to display God's wisdom and understanding through my very being, through my very heart and mind to show it to others. You know, it was when, before even the Israelites entered the promised land, they, the Lord taught them His commands, His statutes, His judgment. And then he is saying to them an instruction which we will read now. Deuteronomy chapter 4 verse 5, 6. Deuteronomy chapter 4 verse 5. Surely I have taught you statutes and judgments just as the Lord my God commanded me that you should act according to them in the land which you go to possess. That is verse 4. Uh, verse 5. 4 and 5. Sorry. நீங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்குங்களுக்கு
ஆசீர்வாதம் மிகவும் சுலபமாக நம்மை சிலை வழிபாடு பிளஸிங் தட் த லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் गिवन கேன் பிகம் a great idol in our life which is an abomination for the lord தேவனே நமக்கு கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதம் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு சிலையாக மாறலாம் அது தேவனுக்கு அருவறுப்பான காரியமாக இருக்கிறது you know anything that occupies god's position god's intended only position in our life in whichever area is an idol in our life it is idolatry and it is sometimes or many times comes without through god's very blessings இது தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியம் தேவனுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து அது சிலை சிலை வழிபாடாக தான் இருக்கிறது அது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திலிருந்து தான் நிறைய தடவை நடக்கும் வாட் இஸ் ஹோல்டிங் ஏ கண்ட்ரோலிங் பொசிஷன் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில எது என்னை கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு நிலையை பிடித்துக் கொள்கிறது தட் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் அவே மை டைம் அட்ராக்ட்ஸ் மை அட்டென்ஷன் டேக்ஸ் எவ்ரி திங் ஆஃப் மை எஃபர்ட் இன் டு தட் இஸ் அன் ஐடல் எப்பொழுதும் என்னுடைய நேரத்தை எடுக்கிறதாக இருக்கிறது என்னை அது அதில் கவர்ந்து இழுக்கிறதாக இருக்கிறது என்னுடைய முயற்சியை அதிலே போடுகிறதாக இருக்கிறது அதுதான் சிலை நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை காத்து கொள்ளவில்லை என்றால் மிகவும் சுலபமாக அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் அது சிலை சிலை வழிபாட்டில் செல்லும் blessings. அடுத்தது வந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் மிகவும் சுலபமாக அந்த ஆசீர்வாதம் நம்மை கீழ்படுமை கீழ்படியாமையில் கொண்டு சேர்த்த லார்ட் சேங் டு தைட்ஸ் வென் யுவர் ஹவுஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் குட் அண்ட் கிரேட் திங்ஸ் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களிடம் சொல்கிறார் உங்களுடைய வீடு மிகவும் நல்ல காரியங்களும் பெரிய காரியங்களும் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் நீங்கள் தேவனை மறந்து விடாது நீங்கள் பயந்து அவருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் அவர் அவர் அதோடு கூட அவர் சொல்கிறார் இயேசுவின் நாமத்துல நீங்க வந்து ஐ அம் சேயிங் யா டேக் ஓத் இன் ஹிஸ் நேம் யூ نو when you take an oath you take in someone's name so every time when when a blessing is been given you should always know that and be aware that blessing is for more obedience if not it will take us to disobedience எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தெய்வன் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை பெறும் பொழுது நாம் எப்பொழுதுமே நாம் வந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நாம் கீழ்ப்படுகிறதற்காக என்று இல்லை இல்லை என்றால் அதை வந்து நாம் கீழ்ப்படியாமையில் கொண்டு சென்றுவிடும் பிளஸிங் கேன் ஈஸ்லி லீட் அஸ் இன் டு தன் ஆஃப் த வெரி திங் தட் லார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வாண்ட் அஸ் இட் இஸ் பிரைட் அந்த ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதுமே தேவன் நமக்கு கண்டிக்கிற ஒரு காரியம் அந்த பெருமையில் கொண்டு சேர்க்கும் you do not think in your heart that you have entered the promised land because of your goodness you are all stiff necked people avar avargalidam solugirar neengal nenikkadirgal andha vaagathamana desathukkul nulaindathu ungaludeya natkriyigal naala endru neengal vananga kalathullavargal don't think that it is because of your righteousness that you have entered the promised land neenga nenikkadinga neenga neethimangala irukkiradhanaala neenga vaagathamana pada desathukkul nulaindirgal endru it is not because of your goodness that you have entered the promised land ungaludeya natkriyigal naala neengal adukkulla nulaiyavillai the lord is saying that i am now causing those enemies i am bringing defeat to that enemies because they have come against me they are against me so i am taking you into that land to now go and chase out the people who are against me it is not because of your goodness and righteousness i am taking it i am fulfilling my purposes so don't ever pride fill your heart நான் அந்த எதிரிகளை அந்த எதிரிகள் எனக்கு எதிராக வருகிறார்கள் அந்த எதிரிகளை நீங்கள் சென்று அதை கை கொள்ள வேண்டும் என்று தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை அங்கே அனுப்புகிறேன் உங்களுடைய நட்கிரிகளினால நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் பெருமை கொள்ளாதீர்கள் நான் மிகவும் சுலபமான ஒரு முறையில் சொல்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்ப என்ன இருக்கிறதோ அது இல்லை என்று நீங்கள் எனக்கு வந்து கார் இருக்கிறது எனக்கு ரெண்டு வீடு இருக்கிறது நாட் ஃபார் ரெண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டட் அது வந்து ரெண்ட்டுக்கு இல்ல அது ரெண்டு விட்டாச்சு யூனோ அண்ட் யூனோ ஹவ் விசா மைட் பி பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட் மைட் பி 
you know whatever it is you know it might be wealth you know i don't know i have wealth you know wealth and land and good uh, like you know uh, contacts and you know position or like i'm not saying for me i'm just saying generally you know uh, position and pastor and whatever it is you know think where you are right now நீங்க நினைத்து பாருங்க எனக்கு வந்து வீடு இருக்கு கார் இருக்கு எனக்கு பொருளாதாரம் எல்லாம் இருக்குது எனக்கு எல்லா காரியங்களும் நல்ல காரியங்கள்லாம் இருக்கிறது நான் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் நல்ல நிலைமையில இருக்கிறேன் எல்லாம் இருக்கேன் அது யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இருக்கிறத எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிறத என்னுடைய நடத்தை மாறினதா pride into us we need to address it if not we will it will kill it you know pala nerangalil devan namakku kodukkira aashirvadangal namakku perumaiyai kondu varugirathu adhai naam andha nerathileye alikka vendum illa vittal adhu nammai alithu vidum you know humble yourself into under the mighty hand of god devanudaiya balatha karangalukkulla naam adangi irukkiravargalaga irukka god opposes the pride proud தேவன் பெருமை உள்ளவர்களை அவர் எதிர்க்கிறார் ஆனால் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் கிருமை அளிக்க இட் இஸ் நாட் டு டு வித் எவ்ரி மெட்டீரியல் பிளெஸிங் அண்ட் ஆல் யூ நோ யூ கேன் ஈவன் ஹம்பிள் யுவர் செல்ஃப் வித் வாட் எவர் யூ ஹேவ் எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் அது வந்து நான் பொருள பொருள் காரியங்கள்ல மட்டுமல்ல உங்களுடைய இருக்கிற என்ன காரியத்தலயும் நீங்கள் வந்து தாழ்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் யூ நோ அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் வான்ட் டு finish off if we don't if we don't manage god's blessing in our life நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் காத்து கொள்ளவில்லை என்றால் பிளஸிங் கேன் ஈஸிலி லீடர்ஸ் டு ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அந்த ஆசிர்வாதம் மிகவும் சுலபமாக நம்மை மறக்கக்கூடியவர்களாக மாற்றும் யூ நோ வென் காட் பிளஸ் அஸ் வித் சம்திங் சேட்டன் வாண்ட்ஸ் அஸ் டு ஃபர்கெட் சம்திங் தேவன் ஒரு காரியத்தை நமக்கு ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது சாத்தான் அதை மறக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறார் யூ நோ தெர் இஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி தட் வென் lord blesses us with whether physically mentally or uh, spiritually with something we will forget sometimes the way we were in or the things that we are supposed to do these things all we will forget and because the blessing also if it not managed will make us forget god given things or god uh, appointed things or god what god wants us to do or how we need to be will make us forget that we might forget ourselves தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை எல்லா காரியங்களிலும் எந்த காரியங்களா இருந்தாலும் சரி அதில் நாம் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் தேவன் அவர் நமக்கு என்ன நோக்கத்தோடு கொடுத்தாரோ என்ன திட்டத்தோடு கொடுத்தாரோ நாம் அதை செய்யவில்லை என்றால் நாம் வந்து அது மிகவும் சுலபமாக அதை மறக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் பிவேர் தட் யூ டோன்ட் த லார்ட் தேவனை மறக்காமல் இருப்பதற்கு கவனமாக இருங்க not obeying my commands when you are not obeying my judgments when you are not obeying my statutes you are forgetting the lord devane eppadi ningal marakkireergal endral eppozhudhu ningal devunudaiya kattalaigalai ningal keelpadiyamal irukkireergalo devunudaiya nyaya theerpukku keelpadiyamal irukkireergalo appozhudhu ningal devanai marakkireergal go home and read deuteronomy chapter 8 deuteronomy chapter 9 go home and read you know ningal veetukku sendru ubagamam 8th adhigaram ubagamam 9th adhigarathai veetil poi padi we cannot just say in our own world saying lord i am remembering you it is not that you know we can remember the lord everywhere but he is equating forgetting the lord is when we are going away from his commands his purposes his will is forgetting the lord full stop நாம் மிகவும் சுலபமாக ஓ தேவனை நான் உங்களை ஞாபகத்தில் தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நாம் அப்படியே சும்மா சொல்றது இல்ல தேவன் நாம் தேவனை மறக்கிறோம் என்று சொல்லுவது எதுக்கென்றால் நாம் தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் மறக்கிறது இட்ஸ் அ ஹார்ட் திங் அது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் சர்மன் அது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு வி நீட் டு லேர்ன் டு மேனேஜ் அவர் பிளெஸிங்ஸ் நாம் நம்மளுடைய ஆசிர்வாதங்களை காத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபினிஷ் வித் ஒன் குட் நியூஸ் தட் த லார்ட் கேவ் டு த இஸ்ரேலைட்ஸ் பிஃபோர் தே என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் நான் ஒரு நல் நல்ல செய்தியோடு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாக்கு தமிழ்நாடு தேசத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பாக தேவன் கொடுத்தது பிகாஸ் ஃபார் அஸ் தேர் இஸ் நோ டூம்ட் அண்ட் க்ளூம் சுச்சுவேஷன் எவ்ரி திங் என்ஸ் அப் வித் குட் நியூஸ் நமக்கு எப்பொழுதுமே வந்து ஓ இது நடக்குமா நடக்காதா என்கிற என்கிற காரியம் அல்ல எப்பொழுதுமே அது வந்து ஒரு நற்செய்தியோடு முடிகிறது ஹியர் இஸ் சேயிங் டு த இஸ்ரேலைட் பீப்பிள் ஈவன் பிஃபோர் தே என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட் இன் டியூட்டரானமி சாப்டர் 4 வெர்ஸ் 29 டு 31 ஐ அம் கோயிங் டு ரீட் இட் கம்ப்ளீட்லி 
உபகமம் நான்கு இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஹி சேயிங் தட் you know before that he is saying that you know when you go into that land you are going to go behind idols you are going to forget me you are going to be scattered here and there you will all be distressed and every situation is saying but then he is saying in verse uh, uh, 29 but from there you will seek the lord your god and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul அப்பொழுது அங்கே இருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடுவாய் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அவரை தேடும் போது அவரை கண்டடைவாய் after you have fallen into everything after you are bashed here and there after you have been disobedient and that and this he is saying this good news you know எப்பொழுது அவ நீங்க எல்லாத்திலையும் விழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க கீழ்படியாமல் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று இந்த நல் செய்தியை சொல்லுகிறார் டிஸ்ட்ரஸ் and all these things come upon you in the latter days when you turn to the Lord your God and obey his voice in brackets verse 31 for the Lord your God is a merciful God he will not forsake you nor destroy you nor forget the covenant of your fathers which he swore to them நீ வியாகுலப்பட இவைகள் எல்லாம் உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கும் போது கடைசி நாட்களில் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி அவர் சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிவாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் இரக்கமுள்ள தேவனாயிருக்கிறபடியால் அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார் உன் பிதாக்களுக்கு தாம் ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் there is no hopelessness you cannot say i am in a hopeless situation there is hope in every hopeless situation இங்கே அந்த இங்கே ஒரு நம்பிக்கையின்மை என்கிறதே கிடையாது நீங்கள் சொல்லவே முடியாது நான் நம்பிக்கை இழந்து இருக்கிறேன் என்று எல்லா நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலைகளிலும் நம்பிக்கை உண்டு the lord is a merciful god தேவன் இரக்கமுள்ள தேவன் he will not forsake you and me அவர் உங்களையும் என்னையும் கைவிட மாட்டார் but turn to him with your whole heart நீங்கள் உங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு submit and surrender to the lord ஆ தேவனிடத்தில் நீங்கள் ஒப்புக்கொடுங்கள் and he will bring everything to pass you will have the promised land journey with the greatest of blessing and you will enjoy that journey உங்களுக்கு வாகுதத்த மண்டபட தேசத்தின் பயணம் உண்டு அந்த பயணத்தில் நீங்கள் சந்தோஷமாக அதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் amen 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 amen, amen. amen. let's all just rise to our feet just submit to the lord couple of minutes you know just Amen. just submit to the lord yeah nam ellorum elundu nam devanukku oppu koduppom lord we just want to thank and praise you today we just lift up our hands let's we all just uh, lift up our hands today and submit to the lord jesus you are my savior thank you jesus for everything that has been made possible in our life lord thank you lord that the mercy of god and the grace of god has been god offered to us has been given offered right in front of us today so that lord we can enter your promised land we can defeat the enemies we can enjoy the blessings that is intended to bring your god's will and purpose in our life thank you jesus thank you lord there is god god has just put one way for us is the name of jesus is the name of jesus 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 we just submit to you today lord we just surrender to you today lord we just glorify your name today thank you jesus come into our life oh father come into each and every one's life come and fill each and every one's heart lord empower each and every of your children break away bondages lord at this time everything of disobedience and pride and idolatry we just break it in the mighty name of jesus everything that's coming against the lord's intended purposes at this time lord we just cut it out in the mighty name of jesus we lord come to you with a contrite heart oh father with a broken spirit we come to you today oh father empower your children today renew your children today lord you are the lord who remembers the covenant the lord you have called us lord with a promise you are a lord of lord who fails in your promise you fulfill your promise in the mighty name of jesus in every one of them here oh father whether it be health whether it be wealth whether it be 
studies whether it be job whether it be family whether it be children whether it be every of these aspects lord let your lord blessing flow into our life of oh father you don't want us to be in poverty you want us to be rich we want to be in abundance in the mighty name of jesus let lord you prosper as your soul prospers lord bless your children with whatever they want oh father to glorify your name oh father cut out everything oh father that is not for your glory lord provide to them oh father everything lord that is intended for your purposes whether it be whatever it is we need great people of man god lord in the midst of the people in the midst of men glorifying your name rise up scientists oh father rise up lord people oh father who are lord well learned but with god's wisdom and understanding empower your children lord lord give them talents oh father so that they will use it for your glory oh father oh israelites were the talented people oh father you are people here lord who have called into your kingdom and the talented people for your glory so let your talent flourish oh father for your name to be glorified lord change situations lord empower your children oh father glorify your name oh father we are for your glory we are for your glory we are for you oh father we have been sold out to you we are servants and bond servants oh father for your kingdom oh father what thank you lord you are the one who lift your children up oh father you are the one who lift your children from the bottom most pit oh father you will lift your children up oh father lord we pray you make them stand in a steady ground take them stand in the steady ground so that they can glorify your name so that they will lift up the banner lord give them boldness lord the spirit of boldness fill your dear children oh father in the mighty name of jesus empower lord empower your children oh father we are not going to be the same what the spirit of the lord says let each ear hear we just submit lord we just surrender in the mighty name of jesus lord we want to be good managers managers faithful managers for god faithful managers for god managing and stewarding the blessing that you have given to each one of us so that none of them will be for us to be killed but for us to lord walk in everlasting life oh father we just want to thank you lord bless the church bless the fellowship bless the children bless the elderly bless the families lord each and every one here oh father let your blessings flow into the life lord for the glory of lord this is what we ask and receive in the mighty name of jesus amen